おはようございますおはようございますあれ声なんか変えっ、ー、と今日は立川市、はいえー、東京都立川市立川駅をちょうど降りて、はいえー、昭和記念公園の入り口あたりまで歩いてきました昭和記念公園なんか今日ってあの声変ですよ、うんえー、マスクマスクしてるんですねなんでマスクしてるんですかあの今日花粉がすごく飛ぶという予報が出ていましてそうなんですねそうなんだはいあのー、東京の西の方に行けば行くほど、えー、花粉が多くなるということで、うん、ちょっと予防のためにもこマスクしてますけどちょ,ち,ょちょっと外しますねもう、うんあもえー、これであのあ10時の時に鼻だらだらだったらあのちょっとお許しいただきたいんですけども、はい、今年はね<笑>花粉が去年の23区だと 1.5 倍、ね、この辺りの多摩地区だと、えー、多いところで3倍です、えー、で今日は特にあの雨上がりでしょ、はい、もうね、花粉が飛ぼう飛ぼうと準備をしている状態で、今日のあの夕方、午後3時の予報では、うんはいまあ、花粉が非常に飛びますという予報になっていますが、すでに痒くなってきた。昭和記念公園の入り口の、えー、桜の木を見ると、はい、まだつぼみがちょっと膨らんで、先っちょがちょっとだけピンクになってるぐらいで、まあ、これからね、咲くのを待ってる感じですけど、今はまあ、花粉ですよね。今日はですねもうせっかくなんで、もうせっかくこれだけ花粉を浴びに来ているので、この今、私が持っているマイクに、正確にくしゃみをしてくださる方のこのくしゃみの音をマイクで拾ってみようと思っています。<笑>えー、<笑>でもいいですか、うんはい、くしゃみって、あの、自分でやろうと思ってできないものなんですって、ね、これは不随運動だから、うんはいあのね。くしゃみを自由に出せる、コントロールできる人は一人だけ、加藤ちゃんだけですね。加藤ちゃん以外は、多分ね、くしゃみできないと思う。あ,あの、ラジオをお聞きの方で、はい、今、ちょっと花粉症で鼻がムズムズしているだとか、うんうんうん、ここに来たらくしゃみが出そうだという方、うん、あなたのくしゃみ、買い取ります。買い取るあなたのくしゃみ、うん、売ってください。えーえー、今日は、くしゃみ一回、五千円で買い取ろうと思っております。えーえー、はい、決して、あの、先週のクオカードが余っているからやっている企画ではありません。<笑>えー、あなたのくしゃみ、買い取ります。はいえー、本当にでもラジオでのマイクで向けてる最中に本当のくしゃみができる方、えー、昭和記念公園の夢広場、えー、ここで私待っておりますあのこの夢広場あの立川駅から一番近い広場なので分かりやすいと思います今日別のイベントもやってますが、はい、私そのイベントの中に紛れて、まあ、分かると思いますので来ていただいてくしゃみをしていただければ、えー、あなたのくしゃみ買い取ります偽物じゃダメなんですね、えー、もう偽物のくしゃみはもう分かりますね判定難しい偽物かどうなのかは、うん、ほらあの皆さんで判定しましょうねこれはねああ、えー、スポーツ感覚で自在にくしゃみの出せる方を今日はお待ちいたしております<笑>、えー、今だから僕なんかも言われたら急に出なくなりましたもんくしゃみそう,、ね、そうなんですよ、うん、そうなんですよ,、ねですよね、これね自然なね感じでそうどうなんでしょう、ね、今日でもねあの電車の中では結構くしゃみしてる人がいっぱいいたりとか、うん、駅降りたらみんなマスクしてるんですよね、うん、今日はフィクションチャンスありです<笑>いやそれダメです。それダメです。ですね、これダメです、ね。カトちゃん以下ですね。カトちゃん以下。カトちゃん、カトちゃん以下です、ね。わかりました。はい、じゃあ10時の中継。中継はい、わかりました。くしゃみ出せる方、お待ちしてます。皆さん急いで昭和記念公園。はい、夢広場へ向かってください。はい、楽しみです。はい。花粉の本場、多摩地区で、あなたのくしゃみ、買い取ります。多摩地区。<笑>さあ、はい、売ってくれるでしょうかね、皆さん。うん、あの、今日私がやってきたのは、うん、東京の西の方、西の方へ行くと、花粉がたくさん今日は待っているということで、うんはい、えー、立川駅、JR 立川駅を降りて、うん、えー、昭和記念公園という公園にやってきました。うん、広い公園でね,でね、あの、ここ元米軍の基地があったところだから、うんはい、あの83年にオープンですけどもね、うん、1.3 キロ四方ぐらいに入る大きな公園の中の、うんまあ、いろんな広場があるんですけども夢広場というところに来ましたこの夢広場は立川駅から一番近いので、まあ、来れば分かると思いますけどね、はい、200メートル四方ぐらいのこの広場今日実はね、うん、ちょっとイベントやってまして、えー、このイベントのなんかちょっと遠くで、えーあのー、ステージの音なんかも、うん、何のイベントですか、はい、このイベントはね、うんニュースポーツエキスポインタマ2018というイベントです。あの、ニュースポーツって聞いたことありますかねあの、和製英語なんですけど、あの、20世紀の後半、だからね、1999年前後あたりから、なんとなくアメリカであの始まったレクレーションスポーツのことをニュースポーツと言います。例えば、あの、フリスビーとか、あ,あと、
、あのあジャンルでいうとね枕投げなんかもこっちに入ったりとか、えー、枕投げスポーツなんですか<笑>楽しスポーツチャンバラとかああのそうな楽しそうそれがポイントであのニュースポーツっていうのはつまりねいわゆる今までのイメージの中のスポーツであるつまり相手の屈服を最終的なゴールにするようなスポーツではないということ、えー、やってる最中に楽しいようなスポーツ、はいはいはい、スポーツ吹き矢とかスポーツチャンバラとかもここに入りますあとそれからオリンピックで注目されたあのカーリングなんかも実はねこの,あのニュースポーツの方に入るらしいんですよ、えーえー、あとね、ハングライダーとか、あのーはいはい、民族スポーツってあるんですけどその民族スポーツを新しい素材で、うん、あの世界に普及させたものとかもこのニュースポーツに入るのでセパタクローなんかも入ったりとかああの見たことないスポーツいっぱいあるんですが全部でここね32種目のスポーツが今日楽しめるようになっていてい、ね、この広い広場の。ねあのーはい本当に、ね、広い広場のありとあらゆるところにこうテントが立っていて緑のテント、うん、赤いテント黄色いテントがあってそれぞれが、えー、それぞれのスポーツの境界になってます私来たのはこれはねカバディーカバディ協会ってあるんでしょやっぱりはいカバディ今これカバディながらやるスポーツですよねラジオ向きですよね<笑>ちょっと今あのちょうど試合やってる最中に<笑>ずっと言ってるけどすいません TBS ラジオ生中継中あどうもお世話になりますえ攻撃する人誰ちょっとあのカバディって声だけ聞きたいんだけどだちょっと攻撃させて誰誰じゃちょっと誰鬼誰かやって鬼ごっこみたいな感じですねちょっとやってはい,い,いこの声聞いてはい捕まえるやつ行くよカバディって、はい、いいですかカバディカバディカバディカバディこの結構ねボスこそいいんですねカバディこうやって攻めていくみたいなカバディあのね、そうそうそう今これで相手の陣地に攻めてるというこういう音を聞いていただきましてこれね、えー、日本のカバディのナショナルチームの皆さんが、はい、あの子供たちとカバディをプレーできるという、えー、あのあんまりカバディカバディってバカみたいに大きい声で言うと疲れるから、うん、結構ボソボソ言いながら、うん、あの途切れず言ってれば大丈夫、うん、すいませんありがとうございましたありがとうございますなどなど、はいえー、32種目あるんですがもうだからあえて言えば今日我々この番組は33種目目<笑>スポーツくしゃみに挑戦しスポーツくしゃみ<笑>いやいやあのそれで<笑>今年花粉が2月14日に飛び始めました東京ですけども、はい、今日は雨上がりだからめちゃくちゃ飛ぶという予報さっき長谷部さんもおっしゃってましたけどねこの会場バッと見渡してあのね3万8000人ぐらい去年は来たすごいイベント今年で7回目のイベントなんだけどバ、はい、ーッと見ると本当にマスクしてる人が多いのねマスクしながらカバディやってたりとか,だからこの日の写真を撮ってアルバムかなんかに貼っとくと、うん、ああこれ花粉症の時だなって分かるぐらいだ<笑>、えー、季節を表してますね我々のスポーツくしゃみに参加してくれそうな方、うん、たくさんいらっしゃってます、うんえー、前方から3人組の女性のうちいえ5人組の女性のうち3人マスクしてますお一人にマイクをちょっと向けてみようと思いますすいません TBS ラジオのものなんですけど土曜ワイドなんですけどあのちょっとお見受けしたところあなたに僕がとても興味があるんですがなんでいつもでインタビューされるのこのお母さんあこのお母さんよく声かけられてそうなんですかなるほどそういう人そういうオーラの人いますよねお,お母さんえ今日今日はえじゃあえ,え今日もしかしたらお子さん連れてきたのそうですどどこでお子さんはプレイしてるんですか走り走りなな何の何の万歩計のゲームで一時間で三千歩あ一時間で三千歩ゲームをやってるやつすごいゲームかいろんなゲームですね。あのお見受けしたところ、あのお友達の奥さんもちょっと近くに、あの花粉症ですよね。<笑>はい。あの三人のうちお二人はしてないから、お二人は花粉症じゃないの？私違います。私花粉症。あ花粉症だけどして、あちょっと鼻赤いですよね。今日本人の四人に一人が花粉症って言われてます。えー、あの。我々もちょっと新しい新種目、花粉症の方だけが参加できる種目っていうのがあるんですけど、うん、<笑>素敵じゃない。子供も花粉症だし、ちょっといい、参加してみませんかあの、こちらお二人。あの、今、このマイクに、正しくくしゃみをしていただいたら、5000円っていうことなんですけど。えー、すごい。くしゃみか。やりたい。<笑>でも出ない。<笑>花粉症、今くしゃみをしたら5000円。さあ、どうですかちょっとちょ挑戦してみませんかえー、すぐ出ないな、でもな。なんとか頑張って。あれですよね。あのね、そういう小よりを使うのは、あとね、胡椒。あとね、道具とか、あとね、胡椒みたいなものもドーピングということで、ドーピング禁止です。でもあのね、太陽を見ると、あの、光、くしゃみ反射で、くしゃみが出やすい人もいますね。出そう、出そう、出る、今お二人の奥さんが太陽を見てます。あ、見てる。どうですか花粉症じゃなきゃ見てみる。ギブ、今、じゃあ、プレイスタート。
ギブ,ギブアップまでこれ続きますんでどうぞ出そう出そうだったら手を挙げて、えー、3人の奥様ですお子様を連れて<笑>お子様を育てて、えー、33種目目誰かが来ればいい、ね、スポーツくしゃみに挑戦今マスクを取った奥様マスクを取った本気だ<笑>本気になりましたよ出る本気とか出ない出ないか出ないダメ<笑>ギブギブですか苦手な人難しいね難しいですかギブですかえお子さんが一人来ました誰え誰あ来る何何お出るだくしゃみくしゃみくしゃみくしゃみって呼ぶのやめてもらっていいですか<笑>お子さんを出るのかなえー、今お母さんの息子さんたちが戻ってきたようですえー、な何のプレイしてたの今え何やってたのゲーム今は何ポケいろいろいろいろ次何やんのカバディ<笑>人気ですねカバディ実施はダメですもうハーハー言ってすごいねあのいいえー、とくしゃみを出したら5000円っていう新種目なんだけど<笑>やってみたい人誰も出ないでくしゃみ出そうな人いるくしゃみ出そうな人、えー、男の子3人組今さっき出しちゃった今さっき出しちゃったな<笑>残念ね残念ですよね、えー、すみませんありがとうございます出そうになったら走ってきてくださいまだ受け付けてますからそうねこれはねくしゃみの人はいっぱいいるんだよな、うんえー、その人気のカバディでさっき鼻かんでたああなた、はい、花粉症<笑>さっき鼻かんでましたよね、はいあの、はい、あの新種目のスポーツくしゃみっていうのやってるんですけど、はい、<笑>やってるんですかやってるんですよ、はい、あの今このマイクに正しく本当のくしゃみをしたら5000円なんですけどええー、できるできる<笑>おきたやる気やる気やってきた、えー、やる気やってきた太陽とか見るとできるんじゃないま眩しいもんね<笑>えもうすぐやんないとですかあ別にいいよいやスタート自分のタイミングでいけるいけるいやちょっとできない<笑>あだ普段カバディやってる人でしょ。カバディやってます。ちょっとさっき思いカバディ歴何年？カバディ歴六年、えー。はい。スポーツクシャミもこれから我々スポーツクシャミ協会のものなんですけど、あんなカバディ協会。そうです。カバディの魅力ちょっと聞いてみたいです。小林さん。ね、<笑>ちょっと今出そうにないです。今出そうにない。今コモコがクシャミしてる。前にいる前にいる。カバディの魅力を。カバディの魅力。えっ、ー、とー。攻撃も守備もどちらでも得点することができて、うん、あのその攻防が面白いスポーツです、うん、ドッジボールみたいなコートでやるんですよねそうですタッチして鬼がねそうですドッジボールのボールが人間ボールが人間っていう感じですルールは,ルールは,ルールははいはいボールが見たらカバディカバディって近づくんだよねはい出ません,出,ません出ませんです出ないさ<笑>出,出そうだったら走ってきてねまでは行くんだねみんな、ねでそうまでは行くんですよね、えー、マスクをしている方は実はたくさんお見受けされるんですが、えー、どこ行こうかなあお子さんとお父さん2人この人は重篤そうですねマスクつらそうだもん顔があお母さんもマスクしているすみません TBS ラジオの「土曜ワイド」なんですけど生中継中で今日ご家族でいらっしゃってますはいお父さん、はい、お父さんも来て、えーこれはすごくいいと思いますあのお父さんもお母さんも今マスクをしてらっしゃいます、うんうんうん、TBS ラジオ土曜ワイドお父さんどちらからいらっしゃいましたか調布市の方から調布市ですか、ね、毎年いらっしゃってますいや今回初めてですそうですか毎年このイベント今回で7回目でこの時期なんですけどお二人ともマスクしてますお子さんはしてません、はいえー、お二人とももしかしていや私ちょっと調子悪くて風邪であ風邪、はい、風邪もあるんですか<笑><笑>もうでも花粉症調子悪いんです花粉症の話だなって,分かってい,いろんな,いろんな種目挑戦したと思いますけど、うん、何やりました今日あ子供がちょっとなんか何やったのえっとそこのネオホやったりとかネオホッケーという、えー、今こうはいえっ、ー、とプラスチック製のあの穴の開いたボールで、うん、あのプラスチック製のスティックであのグランドでやるホッケーですよね、はい、結構安全なそうですねね楽しめるはい、はい、あのネオホッケーフロアグランドと言わずにフロアっていうそうですねあのベースをね、はい、やる場所をね、はい、あのすいません我々も33種目目なんですけどあのスポーツくしゃみっていうのやっていて<笑>の今このマイクに普通にあのくしゃみが。出たら5000円っていうことなんですけど、挑戦してみてもらえないですか？そうだね。そんなシステムそういうこと言わないので、みず。どうすいません。ついつい。挑戦してみます。明るいもの見ると出そうだ。今日あの花粉症だから結構だ出しますよね。なんか道具はダメなんですよね。道具。道具使っちゃダメ。道具は禁止。小よりはダメ。道具って例えば何？なんか小よりにしられ。道具使ったら出るの？出ません。いやわかんないけど,ど,ど
どう反則になっちゃうからな道具なしでは、うん、ちょっと出る気配がないですね今ない,<笑>今ないかマスク取った瞬間に出るんじゃないんだマスク取った瞬間に出る執念が感じられないな<笑>いやそりゃそうでしょ<笑>急に言われてさすっきりしてますね<笑>ダメかダメかわかりましたありがとうございましたなかなか手強いですよね、うん、あこちらも三人とも四人マスクしてますねネオホッケーの受付周りにいる方がやたら花粉症が多いの花粉症花粉症花粉症大変ですねこの時期三種三三様なマスクの形ですあのすいません我々あの日本スポーツくしゃみ協会のそうなの仮装が誇張あの名前を作るなって感じくしゃみをこのマイクにしていただいた場合本当のくしゃみですよえくしゃみした方に五千円差し上げてるんですけどちょっと挑戦していませんか。薬飲んできちゃった。ちょっと出ない。<笑>それ出ないんで。絶対出ないよ。準備をね。お隣はどうする。出せる方法ない。ね、<笑>こうやって。ちょっとで。しゃべ出ないな。胡椒とかなんかね。胡椒はで胡椒はドーピングになりますから。そうだね。男性同士。出ない。出ない。やっぱ出そうと思って出せるもんじゃない。すいませんありがとうございました。出そうじゃない。くしゃんですか。それダメです。今のはダメですね。<笑>あの本当のくしゃみじゃないと。それは出ないですよ。本当のくしゃみなんで、ね。出ない。やっぱり。あなたのくしゃみ。マスク外したら出そうだってくださいって言ってんです。そうなんですよね。えー、やってくれそうな男性え二、ー、人組を発見しました。やっちゃいそうな。すいません。嘘つしますかもう。嘘つ。嘘つ。TBS ラジオの土曜ワードで今生中継中なんですけど。ね、やりに行く人ね。行く人。あのお二人がいいですけど。スポーツですから先生堂々と参りましょう。ね。おあなたやってくれそう。そうだから。本当本当。いや、やってくれそうな人なんだけど、だ花粉症でしょえ、か、いや、花粉症でしょいや、や、え、花粉症でしょ。やっちゃめっちゃ。やりてくれそうなんだよ、この人。この人はすごいね、なんかね、ガッツがあるぞ。花粉症でしょでも。違う、花粉症じゃない。だってマスクしてんじゃん。違う、寒いから。いいよ、もう。もう。あの。花粉症の人にしか参加できない。花粉症じゃないですけど。あの。あのー、スポーツくしゃみって言って今くしゃみしていただいたら5000円差し上げてるんですけど花粉症じゃないってそれ何風邪なのいや寒いからつけてるだけそれ取ったらくしゃみ出るんじゃない出ないよ出ないか<笑>楽しそうだなね楽しそうですねあのねくしゃみってあのくしゃみはねあの鼻の中に入った異物を出す時と、うん、だから体が寒い時に出すんですよね、うん、だからえー、あ来たあなたはどうですかスポーツくしゃみ違うのマスクしてる花粉症じゃなくたっていいんだよスポーツくしゃみだからスポーツくしゃみなんだから,スポーツくしゃみだから今はどうだろうわかんないちょっとトライしてみてあのうまくうまくここにくしゃみをあの吹き込めたらあの五千円っていうそういうスポーツくしゃみのえ本当に誰もやってくれないのあ,あ今ちょっとおかず頑張ってこいこいこいこいこいこいこいこい咳になっちゃうね。<笑>今のは<笑>今のは咳ですね。おしやりに行った。頑張ったんだけど。やりに行った。やりに行った。やりに行った。今の咳です。お母さん今の咳です。えー、今の咳です。咳シャミの方なんとか。初シャミかどう赤赤。赤<笑>ダメだ咳しか出ない。<笑>今のお母さん五千円なんですよ。五千円。五千。いやもうちょっとやっぱり普通は出る普通は出るんだけどね普通は出るもうすぐ鼻,鼻がちょっと鼻ピーで触っていいですよあ今鼻ピーで触ってるいいですよあ今鼻ピーで触ってるあ今目をつぶったよちょっとグーグーにそういけるかいけるかあ違う違う全然違います。お母さん、お母さん、全然違います。プレイヤーにつけたんですけど、ね。押さなくても。場所を移しまして、はい、東京都文京区の東大の赤門前に今立っております。結構行きますよね。はい、この中継で赤門前、ねねうん。知ってました？うん、今日、はい、あの東大の合格発表。はあ、え？今日なんだ。今日。しかも十二、はい、時半。え？え張り出されるのわおわわまさにじゃないですか、あのー、はいはい皆さんあの大学の合格の発表ってどうやって知りましたご自分はどんな感じでしたあの手紙みたいの来ましたよ
ちに手紙、うん、封書みたいな大学まで見に行きました見に行ったはい、うん、私見に行った両親と一緒に見に行くまでは、はい、あの合否を知らなかったですかデビュー知らなかったですね見に行くパターンあなるほどなるほど、はい、だからそれはかなりドキドキするパターンドキドキしました、うんうんうんはい、まさにそのパターンなんですけど、うんうんうんまあ、やっぱり今日日こんな時代なのでああ、はい、あの実はね12時にインターネットで発表されていますえで12時半から張り出しがありますでど,ど,どのぐらいの人が見に来てるのかなと思って、はい、あの赤門前まで来てみたら行列があなた。あの700メートルぐらいあるんですか、えー、見てないんだインターネットで僕やっぱねいやどうもねその張り出してる時にワーキャーしないその雰囲気を見ていると、はい、インターネットで確認済みで見に来ている、えー、そういう感じの印象を強く受けています写真かなんか撮るのかな、うん、結果知った上で見に来るんだ時代なんですよね,ねあとね、まあ、去年から危ないからということで、うん、東大では胴上げ禁止になりまして、うん、あの胴上げのうわーっていうのはやっちゃいけないっていうことになりましたので、うん、多分運動部の勧誘とかはあると思います<笑>あのーね、12時ぐらいからあのイントレっていうんですかあの銀色の,あのパイプをずっと張り巡らされたのにボードをあのいっぱい貼りましてね、うん、そこにあのアルファベットの一文字と数字が6桁ぐらいの並んでるのが90人ずつぐらい一つの,あの、はい、ボードに書いてあるのを順番に、えー、あのヘルメットかぶった多分作業員の方とそれからおそらくなんですが東大のアメフト部のユニフォーム着てる人が手伝ってる、まあ、これも宣伝になるからやってるんでしょうけど、うん、順番に貼っていくんですよ。えーでまあ、僕の時もそうだったんですけどその張り出した時に自分の番号を見てワーキャー騒ぐはずなんですけど、はい、それないのね、うん、シーンとしてみんな見てるという、うんでえー、周りにはマスコミがいて、うん、それで、あのー、なんかこう終わった大学生にインタビューするということで,で、ね、ちょうど私の目の前で今、ビビットがあのインタビューしているところで<笑>ビ,ビ,ットビビットのインタビューしている人これと東大生合格された東大生、じゃあちょっと TBS ラジオなんで、多分あの同業じゃないですか、ほぼほぼ、あの並んで後ろで待ってますから、インタビュー、ビビットが終わったら、あのお声、これ生放送中、あのお声だけ聞いて、顔を見たかったら、ビビット見ていただいて、今、ちょっとなあもう合格した人はここにいるんだ、彼は多分もう中の発表を見る前に、インターネットをチェックしているはず、なぜならば、あの文化一類から貼られてて、まだこの段階ってね、全部貼り切れてないはずなんですよ。文化一類と文化二類まで貼ったところで僕もう中には入っていられないので許可がないから出てきたんですけどもそういう状態になってます、えー、今あのビビットがインタビューしている人は身長180センチに届くかなっていうぐらいの細表の青年でちゃんとあの紫色のネクタイをして、えー、靴はスニーカー黒いスニーカーリュックを背負った白いワイシャツ姿上着なしの若者が。えー、今インタビューを受けて多分あのこれからの抱負なんかを聞いてこれが多分ビビットに出ることに一人で見に来たのかなどんな感じなのちょっと今ビビットのインタビューが長引いてるので何とも申し上げられませんがどうなんでしょう学生さんは一人で来てるんですかそれともご両親とそうですねこの人はそうですね一人で一、えー、人ですねこの人は合格者3000人が発表されるかちゃんと来て確かめようっていう人もいるのかもしれないでしょうね今違いインターネット見てなくてそこだけ聞きたいなどうなんだろう彼はちょっとまだね、あのビビットがカメラ回してるんで、小林さん、プレッシャーかけすぎです、早く終わるよみたいな、そうなんですけど、ものすごい近くに僕、立ってるんですけど、ね、この声入ってるぐらいの勢いなんですけど、列ね、余計長くなりまだ終わんないの、700メートルぐらい人がいるって言いましたけども、うん、700メートルの人の列の中の9割が、あの多分学生じゃない、親御さんですよね。つまり本当につまりインターネットで確認していわゆる昔ながらのクラシックなこう、うん、あのボードにねあのご自分のお子さんなり知り合いのこの番号貼ってあるのを見に来ているっていうそういう感じなんでしょうね。あのかなりの人だかりができていまして安田講堂の前ずらーっとそのボードが貼れるように白いボードがあるんですけど今ちょうど貼り出していてえっとでもそれを皆さんね結構静かに見ているというそういう感じどうビビットどうビビット終わったまだもう終わってますから長いよビビットねインターネットでご自分の報告を知って見に来てるんですあ見に見あそうだいきなりドンで見てショックは受けたくなかった感じうん。高校受験の時に、うん、あのいきなり飲んでみた時にちょっと落ちちゃっててそれが衝撃が
怖いかなそのトラウマがトラウマだったのでやっぱり掲示板でそのまま見るのはでもおめでとうありがとうございますえでもちなみにどこ合格しました文化一類です文化一類、はい、まだ見てないでしょだって貼ったの<笑>いやちょっと列が長すぎて列長い7 0 0ルぐらいあってもう文化一流から順番に貼ってるからあああの列の前に横入りしていけば見られると思いますけど<笑>あの、はい、すいませんこ今日親御さんは一緒に来てないあ来てないですお父さんお母さん連絡したはい、えっと、すぐに LINE でおめでとうってうはいあの名前は秘密だなたのあ全然大丈夫大丈夫じゃあ名前言って誰々文化一流合格しましたって一応ラジオね今生放送中なんで発表していきましょうか,、うん、かどうぞ知り合い少ないですえっと平田康樹文化一流合格しましたおめでとうありがとうございましたおめでとう日本初手だってそしてビビットのリポーターの方どうもすいませんでした、ね、あの,顔みたいなあのお仕事続けてください、はい、ありがとうございますごめんなさいごめんなさいこの人の顔を見たい時はビビットで、はい、いつ放送月曜日です月曜日のビビット見るから、はい、月曜日のビビットに彼が平田くんはい、はいね、頑張ってありがとうございましたありがとうございました何人の竹山さんですもうね<笑>そうですね、えー、月曜日はエンディングの音楽がかかってきたんでビビットに割って入ってしまいました、はい、本当にビビットの皆さんどうもすいませんでした、はいえー、平田くんの顔が見たい場合月曜日のビビットをご覧いただくということで<笑>こういうことになってんですよね,ねネットで確認して見に来るそういうことです発表はしずしずと行われていますありがとうございましたありがとうございましたまた来週もよろしくお願いします